Hoy comencemos con el Expreso Ampay. Villarán aparece en planillas doradas y asesorías doradas cuando fue alcaldesa de Lima a través de programas de Naciones Unidas para el desarrollo de la exalcaldesa de Lima contrató a sus amigos para consultorías. ¿Quién responde por esos gastos? Ahí está Guerra García, Zenaida Solís. Ah, daba media training, ¿no? Así se hace la batería a Fujimori, ¿no es cierto? Así, así le hablas bien de Montesinos y así también se entrevista. A, entonces, la, la entrenó seguramente salvo que le haya dado asesoría consultoría en el plan de desarrollo de metropolitano. Pero en fin, al final de ninguno de los planes de desarrollo hacia el 2035 elaborados por las consultorías se concretó. Así se regalaba el dinero de los limeños en época de Susana Villarán. Y hay una lista inmensa. Se dice, porque Castañeda no lo quiso investigar, que se gastaban 70 millones de soles anuales en asesorías y consultorías. 5, 6, 6 millones de soles al mes se pueden haber gastado en asesorías y consultorías en toda la corporación municipal, porque estás hablando de la municipalidad de Lima, de la caja municipal, de MAPE, de servicios de parques. ¿No es cierto? Hay un mundo ahí, ¿eh? por si acaso. Volvemos con la portada de que estamos sábado. He raspado mi carro, Quique, no te he contado, qué bruto. Y, y por mi culpa, por mi culpa, me puse a escuchar salsa de regreso a mi, a mi, en, en mi casa y solito por poner muy fuerte la salsa y no dormirme ¡ay! rapó mi carro toda la vida solo bien solo, solo bueno evidentemente le voy a echar la culpa a Vizcarra a alguien ¿no es cierto? el mejor estilo de Vizcarra el mejor estilo de Vizcarra a Matú a Matú le echó la culpa en fin transporte aéreo se reactiva a partir del 5 de octubre todos los detalles de cómo se reactiva número uno es a las zonas aledañas pueden venir de, de allá para acá pero tienen que venir de allá para acá Digo, los turistas o los hombres de negocio, no creo que vendan turistas, me encantaría, pero no creo que sea el caso, con su prueba molecular certificada. Y nosotros para viajar tenemos que atenernos a los requisitos de la gente en el desembarco. ¿eh? Hay gente que dice, ¿y para viajar qué tengo que hacer? Bueno, para viajar tiene que tener pasaporte, visa, plata, todo lo que va a tener Quique para viajar, si es que Julio Guzmán saca más de 3% junto con su hijo. Y por si acaso, la... Para que vean, estoy tan seguro de lo que digo, que la bolsa de viaje para esos cinco días va a ser tres mil dólares, lo voy diciendo desde ahorita, tres mil, de los cuales mil le voy a dar a Marco en la mano, por si Quique es tan miserable de picarle billete a su hijo. ¿sí? <ríe> en el aeropuerto de la mano, así tipo, tipo, tipo Oviedo. Toma, coma en la mano en el aeropuerto. Cierro paréntesis. Entonces, nosotros para viajar tenemos que atenernos a los requisitos que están allá. Perú ahorita, peruanos no pueden entrar a España, no pueden entrar a. A, 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 perdón, no pueden entrar a Italia por dar un ejemplo, por si acaso seguimos, portada B ya viene Judy, ya viene Judy retornan vuelos internacionales y aumente foro de restaurantes, evidentemente es el súper peruano pero ya les he dicho todos los requisitos y prerequisitos para viajar o para que vengan los viajeros, y en el caso de los restaurantes sube de 40 a 50 Judy me decía, Philip, tú sabes cómo son los peruanos, al peruano le dice 50% y se va al 70% ¿Saben cómo se van a dar cuenta de la desgracia? Cuando comiencen a subir los infectados. En mi caso, yo me muero de ganas de ir a un restaurante de carne que le gusta a mi hija. Me muero de ganas. Pero mi temor es, no que me dé el comensal, porque en último caso es un restaurante tan serio que puede haber distanciamiento social este, seguramente entre los comensales. Pero, ¿y el que me lleva la comida? ¿Y el que sirve la comida? ¿Y el que trae el plato? Si en el bufete te sirve, si ha venido alguien, un comensal que se sacó la mascarilla, porque para comer te saca la mascarilla o no. Póngase a pensar, se saca la mascarilla un comensal, se va a servir la ensalada, cae una salidita, lo que tú quieras. Es peligroso ir a comer a la calle. Yo sé que mis amigos de Apega me van a querer matar. Yo me muero de ganas, pues no voy. Hasta para el delirio, esto es un tema, ¿no? Delibre de comida, la... complicado. Y está calientito, sácalo de la cajita y ponlo en el corningüero y mételo al microondas. Es complicado el delivery. Judy, por dar un ejemplo, que es adicta al pollo a la brasa. Le mandan el pollo a la brasa y le hace una macumba brava. O sea, porque es todo un tema lo de la comida de delivery. Para que se den una idea, cuando el alcalde de, San de Miraflores continuó, porque el señor Molina se le ocurrió algo interesante, le hizo una prueba así, random, así, al barrer a los que entregan pedidos, Globo, Uber, eh, Easy, Rappi, lo que tú quieras, en prueba rápida, en la calle, 40% tenía coronavirus. 40%. Lo que pasa es que el gobierno 
con tanta noticia falsa y, y falacia, que es una mentira mal dicha, una verdad medias, ha desinformado a la gente. Así que mucho cuidado. La muerte del policía Anchante indigna al país. A mí me da una pena tremenda por la familia Anchante, pero este patrullo que lo ha terminado matando, atención que puede, le pueden tomar su drogadicción o su alcoholismo como un atenuante y muerto queda Anchante. ¿Cómo es que en San Isidro los policías no saben hacer su trabajo? Porque no solamente ha sido en pericia, y me duele decirlo del propio Anchante, porque que ven un tipo enmarrocado, lo decimos, marrocas, te agarre tu pistola y te mate, es una impericia del señor, a riesgo de ser impertinente porque está muerto, y sus compañeros, ¿dónde están? Por Dios, portada de, ya viene Judy, volvemos, por, ya llegó el tigrillo, ha venido el rojo y blanco, el tigrillo, ha venido con un, con, con un polo que le ha prestado Quique, ¿y sabe por qué me doy cuenta que se lo ha prestado Quique? Porque viene con tetilla, pero en fin, sigamos, se va quedando solo, ¿por qué? Judy se paltea, dice, ¿cómo es posible? Se me está achicando este, la, la agencia de empleo Vizcarra. Tranquila, Judy, fuente inagotable, Vizcarra. Oscar Vázquez, el último moquehuano, fue sacado del palacio. No es el último, deben haber como 50 que no conocemos. Pero, ¿Oscar Vázquez es sacado o está haciendo la finta? Va a seguir con su entorno moquehuano, el que le crea a Vizcarra, está loco. Pero, en fin, sigamos. Porta que bien sale Philip Butters en la portada del diario del país. Judy le encanta, le fascina a la loca el jamón del país porque siempre le invita a la gorda y a la flaca. Ya sé, Judy me hace la dacanga. Apúrate, deja hablar de mis hijas. Yo sé lo que estás pensando. Sigo avanzando. Con bonos aumenta tu pensión. Esta es una elucubración de Amor Villegas. Porque como él todo lo ve plata y es sábado y sabe que los domingos no se puede cambiar, va a duplicar sus ingresos de asesoría y consultoría para bonistas y fonavistas. Porque mezcla bonos con pensión. O sea, le da un nuevo filón a su asesoramiento contable. Bonos con pensión. Si te gustó este video, ya sabes, dale like y únete a nuestra inmensa comunidad en el PBO Digital de nuestro Facebook. Mueve la campanita, suscríbete en la página del PBO Digital de YouTube. Y por supuesto, comenta y comparte en nuestro arroba PBO Digital vía Twitter. Con Centenario, ahora comprar tu lote en el Sur Chico es facilote. Ya lanzamos nuestro nuevo proyecto de urbanización, Loma Bonita, ubicado en el kilómetro 50.5 de la Panamericana Sur. Compra tu lote sin inicial y hasta 12 meses sin intereses. Solo necesitas tu DNI, un recibo de agua o luz y listo. Sin evaluación crediticia y hasta 15 años para pagar. Para mayor información, contáctanos al 016169009 o visita www.terreno.pe. Centenario, más de 90 años haciendo propietarios más fácil.